നമസ്കാരം എല്ലാ സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്തായാലും എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ കുറച്ച് നിർദ്ധരണം എന്ന് പറയുന്നില്ല കഷ്ട നാട്ടിൽ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഓണക്കിറ്റും മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് എത്താറുണ്ട് അതിലെന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഓണം ഞങ്ങൾ ടീം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓണക്കിറ്റ് നൽകാനായുള്ള യാത്രയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ആ ആ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത ആ യാത്ര പുതുക്കി ഓർമ്മ യാത്ര തന്നെ ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കുളത്തൂപ്പുഴ നെടുമണ്ണൂർ കടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ യാത്രയാവണം പക്ഷേ ഈ ഇന്ന് ഇത് തുടക്കമാണെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ ഇതിനടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഓണക്കിറ്റ് നൽകുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ചികിത്സ ധനസഹായം ചെയ്യുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഈ വർഷം എനിക്ക് എൻ്റെ യാത്ര കുറച്ച് കഷ്ടതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു സഹായമായി സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അതിലൊരു മുപ്പത്തഞ്ചോളം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹായം ചെയ്തിരുന്നു അതേശം ആ സഹായ സഹായത്തെ കിട്ടിയ തുകയും കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് യാത്രയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളത്തുപുഴയിൽ ഓണക്കിറ്റ് മാത്രമല്ല അവിടെ രണ്ട് മൂന്നാല് കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാർക്ക് ചികിത്സാ ധനസഹായം കൂടിയല്ല മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നെടുമ്പങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കരിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഞങ്ങളൊരു പഞ്ചായത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് നിർദ്ധനരായ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന അമ്മമാർക്കും പെങ്ങന്മാർക്കും ഞങ്ങളിന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് തയ്യൽ മെഷീൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തായാലും ആ ഒരു സംരംഭം ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വെച്ചാൽ ഒരു വീട്ടിൽ എല്ലാ വർഷവും ഓണക്കിറ്റ് എത്തിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് തയ്യൽ മെഷീൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് നമ്മുടെ സഹായത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്തായാലും ആ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ പ്രേക്ഷകർ കാരണം മലയാളികൾ മാത്രമല്ല സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഹിന്ദിക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിക്കേണ്ട പ്രോഗ്രാമൊക്കെ പ്രോഗ്രാം യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ലവരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മുഴുവൻ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു പോകാൻ നമുക്ക് ആ നമ്മളെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഓണ യാത്ര വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര നമ്മളിന്ന് ആദ്യത്തെ സംരംഭം നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കുളത്തൂപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഓണക്കിറ്റ് പരിപാടിയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഈ ആ വഴിക്ക് മധ്യേ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ സംരംഭം ചെറിയ അല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംരംഭമാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ കുറച്ച് നാൾക്ക് മുന്നേ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചേട്ടാ നമ്മൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കൊരിക്കലും എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ വന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുരുക്കിൽ പെടുത്തുമെന്ന് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ആഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ബസ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ബസ്സിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ചേട്ടൻ പാമ്പുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം വരുന്ന കഥകൾ മാത്രം ചില ആൾക്കാരെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പല കഥകൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം സബലീകരിച്ചു അപ്പ
ഷാമോൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സജിന എന്നാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഓമന പുത്തനാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് മോൻ്റെ പേര് മോൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്താണ് ഷിജിൻ ഷിജിൻ ലല്ലു ലല്ലു ഈ ലല്ലുവിനാണ് ഭാഗ്യമുള്ളത് കാരണം വണ്ടിയുടെ പേര് തന്നെ ലല്ലു ട്രാവൽസ് എന്നാണ് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു ഓട്ടോ പോലും വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഓണത്തിന് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്ന് ഞെട്ടിച്ച ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ആ ഒരു സംരംഭം നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം വരച്ച നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അനന്തു അല്ലേ അനന്തു അവർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ വരച്ച് ബസ്സിൽ വരച്ച് വൃത്തിയിടാക്കിയ കക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹം എന്തായാലും എൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് പലരും എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ചേട്ടാ വാവ സുരേഷ്ടെ തീപ്പ തീപ്പെട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ബോക്സിൻ്റെ കൊള്ളി എടുത്തു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപോലത്തെ ചിരിയാണല്ലേ എപ്പോഴും ഒരു ചിരി ആ ചിരിയാണ് അവർ എന്തായാലും വരച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്കിതിൽ കുറച്ചുകൂടി വെട്ടമുണ്ടെന്ന് കുറച്ചൊരു ഗ്ലാമർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ട് സൈഡിലും കിങ് ഓപ്പർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഈ പടം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നി ഡിവിഷൻ്റെ കീഴിൽ ചിറ്റാറിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ അതിഥിയെ ഞങ്ങൾ ഗവിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ അതായത് പഞ്ചാരമണ്ണിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ അരണമുടി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഗവിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പോകുന്ന ടൂറ് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമാണ് അതൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ കടുവ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ പുറകെ സഞ്ചരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലമാണ് നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ബസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ബസ്സിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് അവസരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ സാധാരണ സാധാരണക്കാരനെ എന്നെ ഇത്രയ്ക്ക് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഇത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഫാമിലി അവർക്ക് എല്ലാ നന്മയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മൾ അടുത്ത സംരംഭത്തിലേക്കായി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കുളത്തൂപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ നമ്മൾ ഈ ടീമിനെ സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ ടീമിനെ കാത്തല്ല കുറച്ച് മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന കുറേ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ ഓണ കിറ്റ് നൽകാനായി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ആ കുളത്തൂപ്പുഴയ്ക്ക് ടീം യാത്രയാവുന്നു എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ യാത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിമനോഹരമായ യാത്രയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ ശബരിമല റൂട്ടിലും ഗവി റൂട്ടിലൊക്കെ പോയെങ്കിലും അതിനേക്കാളും ഒക്കെ ഒരു മനോഹരമായൊരു യാത്ര കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തൂപ്പുഴ നെടുമണ്ണൂർ കടവെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഗസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിനകത്തേക്ക് കാട്ടിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ എന്തായാലും നമ്മൾ സമയം കളഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് അധികം സമയം അധികം ജോലിയില്ല കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് കുടുംബങ്ങളേ ഉള്ളൂ അറുപതിൽ താഴെ കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വർഷം കൂടി കുളിർമയുണ്ടാകുന്ന ഒരു വർഷമാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം മുന്നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് പിന്നാൻ പോവുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് ഓണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരമായിട്ട് യാത്ര യാത്ര ആരംഭിച്ച് യാത്ര യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഓണക്കിറ്റ് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത്തവണ എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ അമ്മമാരെയും പെങ്ങന്മാരെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നടത്താനായിട്ട് എനിക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കൂടെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തന്നെ തെന്മല ഡിവിഷൻ്റെ കീഴിൽ ആര്യങ്കാവ് റേഞ്ചിലെ ജോലി ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറായ ശ്രീമാൻ റോബർട്ട് സാറ് തന്നെയാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം സമയം കളയുന്നില്ല മഴയാണ് നമ്മുടെ അമ്മമാരെ നിർത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് അമ്മമാർക്ക് ഇത് കൈമാറി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന്
ஓடி மனம் கூடி வரான் காத்தே நில்பு பால் பயச மதுரம் நன்னாய் பகரும் ஓர் மகளில் நாம் கோடி மனம் கூடி வரான் காத்தே நில்பு ஒரு தெச்சி பூதிரே ஒரு தும்ப குடமடரே തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇനി അവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് കണക്കെടുത്തതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി അത് കൂട്ടുകാർ കുടുംബങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കുറച്ച് കുടുംബങ്ങൾ കൂടി എനിക്ക് തോന്നി ഒരു പത്ത് പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും പത്ത് പേരെ പത്ത് പേരൊക്കെ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ വീണ്ടും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ദൈവം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും അതി ഏറ്റവും അവകാശപ്പെട്ട ഒരു അൻപത്തഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു എഴുപതോളം കുടുംബങ്ങളിൽ എഴുപതോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സാധനം സമാഹരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് ഇപ്പോൾ പകുതി പോലെ ആയിട്ടില്ല എന്തായാലും എനിക്കൊരു ഓണവും മറക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഓരോ ഓണവും മറ്റുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനൊരു പത്ത് വർഷമായി തിരുവോണം എന്ന് പറയുന്നൊരു ദിനമുണ്ടെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആറ്റുകാലയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ കുരിയാത്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അനാഥ മന്ദിരമുണ്ട് ആ കുട്ടികളുമായിട്ടാണ് എൻ്റെ തിരുവോണത്തിന് ഞാൻ കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവിടുത്തെ കുട്ടികളോടൊപ്പമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോഴും നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ബാബാ സുരേഷ് എന്തോ വലിയ സംഭവമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാനൊക്കെ ഇന്നും ഒരു കൊച്ച് ഓലമേഞ്ഞ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു ജനിച്ചു ഇന്നും അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നാളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ആർക്കും നാളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും നന്മയായിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും എനിക്കൊരു സന്തോഷമുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പമ്പ മുതൽ ഗവിയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിൽ മൊഴിയാർ വരെ ഞങ്ങൾ വനത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ അമ്മമാർക്ക് സഹോദരിമാർക്കും ഒക്കെ ഉണക്കിട്ട് നൽകി പക്ഷേ ആ പ്രാവശ്യം ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്നലെയും മെനിയാന്നുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതുവഴി സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഓണക്കിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഘോഷയാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ടോളം സംഘടനകൾ ഓണക്കിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നാളെയും ഒരു സംഘടന ഓണക്കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ള സംഘടനകൾ ഈ സംരംഭമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നെയൊക്കെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പാമ്പ് പിടുത്തത്തിൽ അനുകരിക്കാനല്ല ഇങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാട്ടിന് നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വർഷം ഈ ഭാഗത്ത് ഒരാൾ പോലും ഓണക്കിറ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കട്ടെ വാങ്ങാതിരിക്കും കാരണം ഓണക്കിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ള അടുത്ത വർഷം ഒരാൾ പോലും ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഇവരെല്ലാം നല്ല കുടുംബ നല്ല സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ആൾക്കാരായി ഈ നിൽക്കുന്ന അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ആയി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിന് കുളിർമ എൻ്റെ മനസ്സിന് എന്തോ ഇവരോടൊപ്പം കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ സന്തോഷം അതൊരിക്കലും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുകയല്ല ഇനിയും കുറച്ച് പേർ കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഈ കൈകൾ കൊണ്ട് കുറച്ച് അമ്മമാർക്ക് കൂടി കിട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പാൽപായസമധുരം നന്നായി പകരും ഓർമ്മകളിൽ നാം ഓടി മണം കൂടി വരാൻ കാത്തേ നിൽപ്പു പാൽപായസമധുരം നന്നായി പകരും ഓർമ്മകളിൽ നാം കോടി മണം കൂടി വരാൻ കാത്തേ നിൽപ്പു ഒരു തെച്ചി
നമ്മളെന്തായാലും സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ അരിക്കിറ്റ് ഉണക്കിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി വയ്യാതിറക്കി നാൾക്കാർ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എന്തായാലും എൻ്റെ മനസ്സിന് കുളിർമയുണ്ടായതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുളിർമയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം നമ്മളൊപ്പം കൂടിയവർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിച്ചവർക്കും ഒക്കെ എല്ലാ നന്മ നിറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്താ പറയുക നന്മ നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു എന്തായാലും ഈ വർഷത്തെ ഓണം എനിക്കും സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ ടീമിനും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഓണമാണ് കാരണം രാവിലെ ഓണക്കിറ്റുമായിട്ട് കുളത്തൂപ്പുഴയ്ക്ക് പോയ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി മധ്യേ മറ്റൊരു അതിഥി നമ്മളൊരു എൻ്റെ പടം ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു ബസ്സിനെ നമുക്ക് ബസ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്ന ബസ്സിന് ബസ്സിനെ നമുക്ക് പകർത്തിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഓണം നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ഇനിയും മറ്റ് ഒരുപാട് പരിപാടി ഓണ സംരംഭങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബസ്സിൻ്റെ അരിക്കിറ്റിൻ്റെ ബസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു കോള് വരുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊല്ലത്താണെന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കഴക്കൂട്ടം കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിൽ കഴക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പഴയ ഒരു പ്രധാനമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഴക്കൂട്ടത്തെ ചുറ്റപ്പെട്ടുന്ന രണ്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ ഒരു തിയേറ്റർ മഹാദേവ തിയേറ്റർ ഇങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ആ തിയേറ്ററിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി അതിന് വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു അതിഥിയെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ സി ബിയുടെ വക്ക ജെ സി ബിയുടെ ആ വക്കറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു അതിഥിയെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ വിളിച്ചു എന്തായാലും നമ്മളെ ഓണത്തിന് നമ്മളൊപ്പം കൂടാനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ തിരുവോണനാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓണനാളിൽ നമ്മളോടൊപ്പം കൂടാനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന അതിഥി ആരാണെന്നൊക്കെ പോകാം നമ്മളെ തിരക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതിഥി ആരാണ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അണലി അഥവാ ചേനത്തണ്ടർ അഥവാ വട്ട അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ അണലിയോ ചേനത്തണ്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അണലിയും ചേനത്തണ്ടറും ഒന്നാണ് ചേനയുടെ തണ്ടുള്ള വട്ടപ്പാടുകൾ ഈ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചേന തണ്ടർ എന്ന് വട്ടക്കുറേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണിൻ്റെ ഇടയൊക്കെ ഒരു വെള്ളം കൊണ്ട് മുടിക്കുന്ന അതുപോലെ ഒരു അടഞ്ഞ കളറാണ് അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകതയുള്ളൂ വാല് അറ്റുപോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ അപകടത്തിൽ വാല് കട്ടായി പോയതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള പൂർവികർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മുത്തശ്ശിമാരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് പ്രായം കൂടിയുണ്ട് വാല് കുറുകി പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ശുദ്ധ മണ്ടത്തിലാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ സമയങ്ങളെന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തെ ചാക്കിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ അതിഥിയെ സേവ് ചെയ്ത നമ്മുടെ എല്ലാ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഹാപ്പി ഓണം എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി ഓണം